ഷോ ഇത്ര ദൂരത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച ഗ്ലാസ് എങ്ങനെയാ എടുക്കുന്നല്ലേ ഇനി കുടിച്ചോ പാവത്തിന് നല്ല ദാഹമുണ്ട് ഇതൊന്നും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇനിയും നിനക്കുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ വരാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്ത് രസിക്കും എന്റെ ദൈവമേ എല് ഐ സിയും പണയ പലിശയും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച അടയ്ക്കണം ഞാൻ ഈ കാശ് എവിടെ പോയി ഉണ്ടാക്കാനാ ചാച്ചി ഇന്ന് വെച്ച് താമസിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ അഴകത്തമ്മ ചെന്ന് കാണാം ഏഹ് എന്താ ചി ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത പോലെ അവരെ കാണണ്ടേ കാണണം പക്ഷെ അഭിരാമിയെ പോലെ അത്ര നിസ്സാരക്കാരിയല്ല അഴകത്തമ്മ അവരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെയാ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ എന്തിനാ പരിപാടിക്കണം രുക്മിണി ഇത് അത്യാർത്ഥിയ ഇതിന്റെ ഫലം നീയും നിന്റെ അനുജനും അനുഭവിക്കും ഓ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോളാം എന്റെ അളിയ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് വരാനുള്ള യോഗമുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും മുതലെടുത്താൽ ഞാനും ചേച്ചിയും അളിയനൊക്കെ രക്ഷപ്പെടില്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ എന്നും ആ കൊച്ചിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് കിട്ടിയാ നമ്മൾ അതിനെ അതിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും കൊടുക്കാം പിന്നെ അതായി അതിന്റെ പാടായി അഴുകത്തുകാർക്ക് അവരുടെ കൊച്ചിനെ തിരിച്ചു വേണം നമുക്കാണെങ്കിൽ കാശിന് ഇത്തിരി അത്യാവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ദൈവം നമ്മളെ അവരെയും തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചത് ചേച്ചി അഴകത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ സാധനത്തിനും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണോ അതെ ഞാൻ തനിച്ചു പോണോ നീ തനിച്ചു പോയാ മതി ആ പിന്നെ അഴകത്തമ്മയോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിച്ചോണം രാജരക്തമാണ് മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് അഹങ്കാരം ഒന്നും പറയരുത് തന്ത്രപരമായ രീതി വേണം ഇടപെടാൻ മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഇതാർക്കാ ഇത് അഭിരാമിക്ക് അതെന്താ ഈ സമയത്ത് അവൾക്ക് ജ്യൂസ് കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ അറിയാലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ വന്നത് അമ്മ ഇതും കൊണ്ട് പോയി ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട എങ്കിൽ നീ കൊണ്ട് കൊടുക്ക് ആഹാ അമ്മേ അവളുടെ വേലക്കാരിയൊന്നുമല്ല എടി അവൾ അനങ്ങാൻ വയ്യാതെ എവിടെ കിടക്കുമല്ലേ കിടന്നോട്ടെ അമ്മേ അതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് അവൾ ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്താതെ അവിടെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ ഇങ്ങനൊരാൾ ഈ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേ വേണ്ട മഹാപാപം പറയല്ലേ ഗീതമ്മേ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ അവളുടെ അച്ഛൻ അവളെ ഇവിടെ നിർത്തിട്ട് പോയത് അങ്ങേരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിച്ചത് അവളെ പരിചരിക്കാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനും ആയിരുന്നില്ല എന്ന് അമ്മയ്ക്കും അറിയാലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നിന്റെ മനസ്സ് മാറിയെന്നും നീ അഭിരാമിയോട് ക്ഷമിച്ചെന്നും ഒക്കെയാ അതൊക്കെ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന കോന്തനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള അടവല്ലായിരുന്നോ അമ്മ അതൊന്നും വിശ്വസിച്ചോ ഗീതേ നീ വേണ്ടാത്തതിനൊന്നും നിക്കണ്ട എനിക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പേടിയും വേണ്ട പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ച ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകില്ലെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയാലോ അഭിരാമിയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് അങ്ങ് വിചാരിച്ചാ മതി ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിക്കാതെ അമ്മ അവളോട് സെന്റിമെന്റ്സ് എങ്ങാനും കാണിക്കാൻ പോയാ എന്റെ വിധം മാറും പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങളുടെ സുഖവിവരം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടിയെടുത്തതല്ല ഞങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എനിക്കെന്റെ മോനെ തിരിച്ചു വേണം 
അവനെ എനിക്ക് തരാന്ന് അഴകത്തമ്മ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാക്കെനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് അനുദു ഇത് കേട്ടോ അമ്മ സമ്മതിച്ചു എന്ന് അമ്മ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടായില്ലല്ലോ ഞങ്ങളും കൂടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തന്നിട്ട് ഇനി മുതൽ ഇതാണ് നിന്റെ അമ്മ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞ അതനുസരിക്കാൻ ഇള്ള കുട്ടികളൊന്നും അല്ല ഞങ്ങള് പ്രായവും പക്വതയും ഉള്ളവരാ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അമ്മയാണെന്നും പറഞ്ഞ് കെട്ടി എഴുന്നളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മുതല് അഴകത്ത് സുമംഗലാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ചക്ക് തന്നെ ഒരു രാജ കലയാ ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളെ പിടിച്ച് ഇരുത്തുന്നതിനും ഭേദം ഈ അനന്തുവേ ആത്മഹത്യ എന്നതാ മോളെ എനിക്ക് വലിയ സൗന്ദര്യമോ സമ്പത്തോ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞ് എന്റേതല്ലാതാവുമോ ആവും ഒരമ്മ ഇത്രയും നാളെ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു അന്നൊന്നും മകനോടില്ലായിരുന്ന സ്നേഹം ഇപ്പൊ എവിടുന്ന് വന്നു സത്യം പറ അഴകത്തമ്മയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തത് എത്ര രൂപയ്ക്കാ വാ തുറന്നൊന്ന് പറ ഞാനല്ല എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തത് പിന്നെ പിന്നെ ആരായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു കാര്യം അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നോ അതോ അതിന് പിഴച്ചുണ്ടായതാണോ കൊള്ളാലോ ആള് ഇപ്പോഴേ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ മോനെ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം അറിയാതെ ദ തള്ളെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കൂടുതൽ ജാടയും നാടകം കളിയൊന്നും വേണ്ട കാശ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്ക് അതിന് എത്ര ആയാലും സാരമില്ല തരാം അല്ലാതെ മോനെ കിട്ടിയ അടങ്ങുന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോഴേ ഈ ജയിലിൽ കിടന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ചാവും അത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടങ്ങ് ചെയ്യിക്കരുത് അനന്ത വാ എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ ഇല്ല ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നോടുള്ള റിവഞ്ച് തീർക്കാൻ ഇതിനകത്തുള്ള ആ വൃത്തികെട്ട സ്ത്രീയെ നീ ആയതുവാക്കി അല്ലേ വൃത്തികെട്ട സ്ത്രീയോ ആ സ്ത്രീയുടെ മകനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ അന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ പറയൂ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് അവര് പറഞ്ഞോളൂ നീ അവരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ചൊന്നും പറയിപ്പിക്കാതിരുന്നാ മതി ഞാൻ അവരെ നിർബന്ധിക്കും സത്യം പറയാം ഇല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരിയ ഇതിനകത്ത് നീ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇൻവോൾവ് ആവണ്ട അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലേ ഡി നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ആ അമ്മയ്ക്ക് നീതി കിട്ടണം ആരാണോ അവരുടെ മകൻ ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിലും ആ മകൻ അവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്രയും ചെറിയൊരു ആഗ്രഹമേ എനിക്കുള്ളൂ എന്റെ ജീവിതം വെച്ചാൽ നീ കളിക്കുന്നത് അത് ഓർക്കണം അല്ല സത്യം കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാനത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും ആ അമ്മയുടെ മകൻ ആരാണോ അയാളെ ഞാൻ അവർക്ക് നേടിക്കൊടുത്തിരിക്കും അഴകത്തമ്മയുടെ വാക്ക് പാഴായി പോവരുതെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ആ സൂപ്രണ്ടിന്റെ പ്രത്യേക പെർമിഷൻ വാങ്ങി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ അമ്മയെ കാണാൻ വന്നത് ഈ കരച്ചിൽ കാണാനല്ല സ്നേഹിച്ചു 
അമ്മ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കലും അവരതറിയും അറിയാതിരിക്കില്ല അതിൽ അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊന്നും അമ്മ കാര്യമാക്കണ്ട പതിയെ പതിയെ എല്ലാം അവരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം അഴുകത്തെ മക്കളൊക്കെ ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് അഴുകത്തമ്മയ്ക്ക് ഞാനൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തത് എന്തോ വലിയ ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു നേട്ടവും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല മോളെ അഴുകത്തമ്മയുടെയും അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെയും നന്മ കണ്ടിട്ട ഞാനവരെ സഹായിച്ചത് എൻ്റെ ഗതി കേടുകൊണ്ടാ മോളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് അവന് പകരമായിട്ട് മറ്റൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരമ്മയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുഞ്ഞിനോടുള്ള സ്നേഹം എത്രമാത്രമാണെന്ന് മറ്റാരെക്കാളും നന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാം നോക്കറിയോ മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോള എന്റെ ഭർത്താവ് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ പൊന്ന മോനെ അഴുകത്തമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും അവന്റെ പ്രായം അത് തന്നെയാ ഞാൻ എന്റെ മോനെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവന് അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ മോളെ ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോ ആർക്കായാലും അംഗീകരിക്കാൻ മടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണിത് പക്ഷെ സത്യ എന്നായാലും അംഗീകരിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അമ്മ നോക്കിക്കോളൂ മൂന്നുപേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അമ്മയുടെ മകൻ ആരാണോ അയാൾ ആ സത്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടും അമ്മ അംഗീകരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും വിഷമിക്കണ്ട അഴുകത്തമ്മ തന്ന വാക്ക് പാഴായി പോവില്ല അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ മോനെ തിരിച്ചു കിട്ടും ഇവൻ ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ല എന്തിനാ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അഴകത്തമ്മ കാണാൻ വന്നതാണ് പ്ലീസ് വിളിക്കൂ വിളിക്കൂ വേഗം വിളിക്കൂ വിളിക്കൂ സ്ഥിരതയില്ലാത്തവനാന്നാ തോന്നുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാ മതി അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വരും അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു അഹങ്കാരമില്ല ഞാൻ അങ്ങ് ചെന്ന് കണ്ടോളാം ഓക്കെ മറിയൂ താൻ എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നേ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നാ ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് അതെ അത് വരുന്ന ആളിന്റെ നിലയും വിലയും അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഹലോ സുമേഷ് വന്നൊന്ന് പറയൂ അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഹലോ തീരെ സമയമില്ല പോകൂ അമ്മേ ഓ 
അപ്പൊ തനിക്ക് ആളറിഞ്ഞ് പെരുമാറാൻ അറിയാ അല്ലേ ഇത് അഴകത്ത് വീടാണ് അറിയോ തനിക്ക് എന്താ നാവില്ലേ പിന്നെന്തിന് അനുവാദം വാങ്ങാതെ അകത്ത് കയറിയത് ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടാ അയ്യോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മേ ഈ ചേച്ചിയല്ല എന്താ ചേച്ചി രുക്മിണി ചേച്ചി ആ ചേച്ചിയാ പറഞ്ഞത് ചേച്ചി ഒരു കത്തും തന്നു വിട്ട് കുഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഫോൺ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചാ മതി നമസ്കാരം എന്റെ അമ്മേ എന്തായാലും <laughs> ഇതേ നീ കഴിക്കേണ്ടതാ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ ബോഡി ഹീറ്റ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കണമെന്നാ നിന്നെ നോക്കുന്ന ഡോക്ടർ കാർത്തിക്കിനെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ ഞാനിത് കഴിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചാലല്ലേ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നീ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഞാനത് വേസ്റ്റ്ബിനിൽ കൊണ്ട് കളഞ്ഞില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അസുഖം മാറണമെന്ന് ആർക്കാ ഇത്ര നിർബന്ധം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കണം അത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമല്ലേ ആരോ വരുന്നുണ്ട് കാർത്തിക്കായിരിക്കും ചേച്ചി അമ്മയും ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടാണോടാ ഞാനിവളെ എന്റെ സ്വന്തം അനിയത്തിയായിട്ട് തന്നെയാ കാണുന്നത് ഇവൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും എനിക്കൊരു മടിയുമില്ല നീ ആ കോശി ഡോക്ടറെ കണ്ടിരുന്നോ എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചേച്ചി പാരലൈസ്ഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞ അതൊക്കെ ഒരു മിറക്കിള ഞാനും എത്രയോ പേഷ്യൻസിനോട് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ അതുപോലെയുള്ളൂ കോശി ഡോക്ടറുടെ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ എല്ലാം ശരിയാവൂടാ നീ കുറച്ചു നേരം ഇവളുടെ അടുത്തിരിക്കെ ആ ചേച്ചി സഹദേവട്ടം വിളിച്ചിരുന്നു അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മിക്കവാറും നാളെയും മറ്റന്നാളോ സഹദേവട്ടം തിരിച്ചെത്തും െ 
കാണാൻ വേണ്ടി അനന്തവും കവിതയും ജയിലിൽ പോയിരുന്നെന്നോ അതെ അമ്മേ ഞാനതിന് സാക്ഷിയാണ് അവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അവര് പോയത് അനന്തുവേട്ടന്റെ പേര് ഒരിക്കലും അവര് പറഞ്ഞു പോവരുതെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാ അനന്തുവേട്ടൻ മാത്രമല്ല അമ്മയുടെ മൂന്ന് മക്കളും അവരെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതില് സാറൊഴിച്ച് ബാക്കി രണ്ടുപേരും ഒരേ ഉദ്ദേശമായിട്ട് തന്നെയാ പോയത് എന്റെ മക്കള് തന്നെയാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് അങ്ങേയറ്റം അച്ചടക്കത്തോടെ ഞാൻ അവരെ വളർത്തിയത് ഇതിനായിരുന്നോ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന അതേ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അവരെ ലീലാമ്മയോടും കാണിക്കണം അതിനുള്ള അർഹത അവർക്കുണ്ട് എല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അരവിന്ദ് ഏട്ടന്റെയോ അനന്തുവേട്ടന്റെയോ തെറ്റല്ല അമ്മേ മൈഥിലിയടത്തെയും കവിതയും കൂടി അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാ അഴകത്തെ ആണുങ്ങള് ഭാര്യമാരുടെ വരുതിക്ക് നിൽക്കാറില്ല ഭാര്യയെ വരുതിക്ക് നിർത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതാണ് അഴകത്തെ രീതി അമ്മേ ദേവി ഏത് അമ്മ ഇത് അവരോട് ചോദിക്കാനൊന്നും പോവരുത് ഞാൻ ചോദിക്കും ഇത്രയും കാലം എന്റെ മക്കളുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുമെന്ന് വച്ചിട്ട ലീലാമ്മയുടെ കാര്യം ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നത് ഇപ്പോ അവരായിട്ടെല്ലാം തുടങ്ങി വച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഒന്നിനും ഒരു മറിയുടെയും ആവശ്യമില്ല അമ്മ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാളെ എല്ലാവരോടും ലീലാമ്മയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോവുക ലീലാമ്മ ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങാൻ ഇനി അധിക ദിവസമില്ല അങ്ങനെ ഒരു അമ്മ അവർക്കുണ്ടെന്നും ഒരു ദിവസം ആ അമ്മ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുമെന്നും അവരിൽ ഒരാളെ ഞാൻ ആ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഞാനായിട്ട് തന്നെ എന്റെ മക്കളെ അറിയിക്കണം 